Nataka tushare vitu kadhaa ambavyo naamini vitatusaidia na lengo kubwa la kuandaa workshop hii. Kwa majina mimi naitwa Joel Kadaga, mimi ni graphic designer lakini pia ni content creator. Um, nimeanza kujifunza graphic design kama karia 2018 ilikuwa nadhani mwezi wa 9 hivi. Um, nilijifungia kama ambavyo watu wengi wanapenda kusema nikajifunza kwa almost mwaka mmoja Mungu akajalia baada ya mwaka mmoja tu na miezi kadhaa nikapata ajira kama designer kwenye kampuni ya afya so nikafanya kazi baada ya miaka mitatu nikaamua kutoka kwenye ajira ili nifanye hiki ambacho nafanya leo na nakipenda na naamini hata nyi leo mnaweza kwenda kujifunza kitu ambacho kitawaongezea kitu fulani au kitawa toa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kitu kikubwa na cha muhimu kuliko vyote chochote ambacho umeambiwa hapa chochote ambacho unajifunza hapa anza kukifanyia kazi anza kuchukua hatua haitakuwa na maana yoyote ile kama ukisikiliza then ukaenda ukaweka notebook yako hapo ukaendelea na mambo mengine it won't change anything kama uchukui hatua um, successful story ambazo tunashare hapa stragu ambazo tunashare hapa ni vitu ambavyo havionekani kwenye macho au tukikutana hapa hamwezi kuviona kuna challenge nyingi ambazo tunakutana nazo yani kama ingekuwa tuna record kila tunachopitia unaweza ka give up within a second lakini tunajitahidi kushare na kuonyesha kwamba hivi vitu vinawezekana although challenges zipo na matunda ndo mnayaona pale ambapo watu wanaonyesha kwamba walivyofanikiwa wamefanya kazi na watu kadhaa na sasa anatengeneza income anatengeneza anatengeneza pesa so that is very important So mimi leo nataka ni na nyinyi mambo kadhaa. By the way siji kama tutafanikiwa kwenye upande wa uh, kwa sababu nataka tujifunze pia software. I'm not sure kama mtaona lakini tutajaribu kuangalia tunavyoweza. Lakini kwa ufupi tuko hapa duniani tunahitaji kuishi na kufurahia maisha na pengine kutimiza ndoto zetu. Of course pesa sio kila kitu kwenye maisha. Lakini pesa ina mchango mkubwa sana kwenye kuamua uishi maisha gani hapa duniani. That's it. Na ili uweze kutengeneza pesa unatakiwa ufanye moja kati vitu vifuatavyo. Aidha uuze bidhaa au utoe huduma. Tuko pamoja. Lazima uuze bidhaa au utoe huduma. Kuna watu huku nimeona wamejitambulisha wanafanya digital marketing, kuna watu wanafanya forex blaza pale, kuna watu ni graphic designer kama mimi, kuna watu wengine wanafanya vitu tofauti tofauti. Na kuna wengine pia wame, pengine leo wamekuja kuanza kujifunza. Maybe na napenda nifahamu kwa ni wangapi ambao tayari wana keria wana vitu ambavyo wanavifanya sasa na, na wanafurahia na wanataka vyo vikubwa viwafanikishe kwenye maisha yao ni wangapi ambao tayari wana vitu wanafanya kama mimi yani ni kitu ambacho mtu akikukuta anakutambua kwamba unafanya kitu fulani wow that's very nice na ni wangapi ambao hawajajua bado nini wanataka lakini wanatamani ku, 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 kutengeneza maisha kupitia internet au mambo ya digital Sawa shukrani pia wengine mko upande gani <laughs> yeah? Wengine mko upande gani Anyway so hapa inaonyesha kwamba kuna watu tayari wana vitu ambavyo wanapenda na wanavifanya na wako hapa kuongeza ujuzi na kuna wengine pia hawajajua bado wafanye nini na wanataka wajifunze ujuzi mpya So mimi nitashare na nyinyi experience yangu na kile ambacho naamini kinaweza kuwasaidia kwenye masuala ya graphic design pamoja na content creation. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba nilipoingia kwenye ajira kama graphic designer 2020 kwa mara ya kwanza nilipata nafasi hiyo ya kuanza kufanya kazi na kujifunza. Kwa hiyo ndani ya miaka mitatu hiyo nilijifunza zaidi kuhusiana na graphic design na nilifanya kazi nyingi za graphics, nikajifunza kuhusiana na mambo ya video production kutengeneza content za kampuni za YouTube za social media nikajifunza ku manage uh, social media lakini pia nikajifunza masuala ya website eli wakati naanza kwa sababu kampuni ilikuwa ina website kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi ya ku manage so nilikuwa nawasiliana na developers tofauti tofauti ambao walikuwa wananipa experience na nikavutiwa zaidi kuona kwamba pia hichi ni kitu ambacho pengine for the future naweza kuja kukifanya lakini passion yangu kubwa mimi napenda kuwafanya watu wengine wajue ninachokijua. Napenda watu wengine wafanikiwe kupitia maarifa yangu. Na kwa kiasi hilo limefanikiwa kwa sababu kupitia channel yangu ya YouTube yenye wafuasi zaidi ya saba kwa sasa na zaidi ya views laki moja na nusu na fly watu wengi sana wamejifunza kupitia video zangu, 
wengi wamekuwa kishia shuhuda kuna watu wameajiliwa kupitia tu mafunzo yangu ya YouTube na wamekuwa kishia kuonyesha kwamba wamefanikiwa kupitia hilo hilo linanipa faraja na kufly kuna wanafunzi wengine wamejifunza kupitia kozi zangu ambazo ni paid courses wamelipia na wamejifunza saa hizi wengine wameajiliwa wengine wamejiajiri kama graphic designer au content creator so wanatengeneza maisha wanatengeneza kipato kupitia ujuzi ambao wameupata kupitia kile ambacho mimi na share so hiyo mimi ndio dhamira yangu na natamani zaidi watu wafunguke kwamba wafike mahali wajue kwamba it is possible kutengeneza pesa kupitia ujuzi wako mwenyewe hata ukiwa na laptop ghetto Eh, wala uhitaji kuwa na ofisi kubwa wakati tunaanza kitu ambacho unajua wengi hatuwezi kwa sababu tunatoka katika mazingira ambayo tunahitaji tujitafute kwanza ndipo tuingie hiyo hatua kwa it is possible kuanzia hata ghetto ukawa na laptop yako ukafanya kazi za client ukafanya kazi zako then ukatengeneza kipato so kwenye kujifunza au kufanya kufanikiwa kwenye kitu chochote kuna hatua tatu za muhimu chochote kile ambacho unataka kukifanikisha kama nilivyosema kwamba we need money there is no way tunaweza tukajidanganya kwamba no hatuhitaji sana pesa pengine pesa kwangu mimi sio kitu cha kwanza yes inawezekana lakini pengine ile ufikie hiyo furaha ufikie hiyo achievement ambayo unataka lazima uwe na pesa kwa mfano mimi binafsi ndoto yangu kubwa mimi napenda nipate free time napenda nikae na watu tupige story ni enjoy that's why kuna podcast yangu nimeanzisha na alika watu tofauti tofauti tunakaa tunazungumza hiyo ndio dream yangu kubwa nikifanikiwa kwenye maisha nikiwa na uhuru wa kipato wa kutosha nataka niwe na kana watu ambao unazungumza nao kuhusiana na wana share successful stories zao wana share challenge tunazungumza kwa pamoja tunawainspire watu wengine so natamani siku moja kati ya watu ambao wamehudhuria uh, session hii ya leo au mmoja wa watu ambao nitawaalika tukae tuzungumze kwa pamoja unaambie bwana mimi mara ya kwanza tulikutana full salap eh tulizung, tulijifunza toka kwako na leo niko hapa nimefanikiwa moja mbili tatu hicho ni kitu ambacho mimi binafsi natamani sasa tutafikiaje hicho kitu ni lazima tutafute pesa ni lazima tutengeneze uhuru wa nini wa kiuchumi tunaotengenezaje mimi nitawaambia kupitia graphic design sawa jamani tunaelewana mbona kama mmepoa sana mmenyeshewa eh <laughs> mko nzuri haya so kwenye kujifunza jamani chochote ingawa mimi nitazungumzia zaidi graphic design um, kuna hatua tatu za muhimu za kujifunza si kama mnaona yes kuna hatua tatu za kujenga kariya ya graphic design katika hizo hatua tatu zote ni hatua za kujenga ujuzi tuko pamoja ni hatua za kujenga ujuzi. Kwa hizi ni skills au ujuzi ambao ni muhimu wewe uweze kujifunza wakati unafanyaje unataka kupasiu kalia ya graphic design. Kwanza kabisa ni kujifunza technical skills. Technical skill ni very important kwa sababu hapa ndo una deal na kujua kutumia software za graphics kama Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign na aina nyingine za za software za graphics. Lakini pia Uh, kitu kingine skill nyingine ambayo unataka kujifunze ni ujue kuhusiana na design fundamentals. Um, kuna misingi ambayo inaongoza masuala ya graphic design. Kuna vitu ambavyo nitakao zingatia ili kazi ya graphics iwe nzuri ndio maana sio kila mtu atapata kazi ya graphics ikiwa hazingatii misingi. Sio kila unaweza kaambiwa kwenye kazi kuna jamaa mmoja nilikuwa naongea naye naambia nilienda kwenye kampuni moja nikaambiwa hizi kazi zako ni kiwango cha stationary hatuwezi kukuajili kwenye kampuni. Kwa hiyo wanaonyesha kwamba na pia wana wana levels ambazo wanataka mtu uweze kuperform. Eh, kuna rafiki yangu pia mwingine akana anaambia kwamba bwana nilienda kuajiliwa kwenye kampuni bosi wangu akanambia sijawahi kukutana na designer mbovu kama wewe. So moja ya kitu ambacho alinieleza na alikuwa na mess up ni kwenye nini? kwenye kuto kuzingatia misingi na kila alichokuwa na design. Kwa hiyo hapa ni hatua muhimu kwamba lazima ujifunze ujue vizuri uh, software zinazofanya kazi lakini pia ujue misingi ya design ambayo itakusaidia wewe ku master. Um, kitu kingine au skill nyingine ni intellectual skill. 
Na this is very important. But nzuri saa hizi na fly watu wengi wanaoingia kwenye industry ni wasomi. Tofauti kidogo na miaka ya nyuma. Although wapo wengine ambao hawajaenda shule kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri na we won't blame them. Lakini kwenye kujifunza au kwenye hii hatua muhimu watu wengi hawajui value ya kile wanachokifanya. Hawezi kukomunikate thamani halisi. Ukimuuliza mtu anayefanya website kama Roadline ni hapa kama bwana Kwa nini umechaji la kitano hiyo hiyo website na, na mimi nataka tu portfolio website. Atakupa fact kwa mbana hapa tutalipia hosting, kuna CSL, tutalipia domain na hivi. Lakini kuna mdaangu na mimi lazima unilipia charges. Atakupa mchanganua ambao mwenye sama haa. Kweli ni mlipe wa mfanye kazi. Lakini most ya watu ambao hawana intellectual skill hawawezi kukomunikate hiyo value kwa mteja. That's why unakuta mtu anarani tangazo Instagram anafanya logo F5. Anafanya poster F3. Huyo mtu kakosa nini? Intellectual skill. Kwa unawezu kwa mlao mnaya naona napata pesa. Sasa je, kama mtu umepanga chumba cha laki moja. Unalipa kodi mezi sita laki sita. Unachaji posta F3 o F5. Utafanya posta ngapi ili upata ila kulipa kodi. He? Yeah? Eto jamani. Utafanya posta ngapi za F3 o F3 o ili upata laki moja. Ifiki laki sita ulipe kodi ya mezi sita. Kwa hiyo that is very important. Tunapo jifunza hazima huu unajua kwa mba je. Hiki ninacho kifanya. Hichi ninacho jifunza. Kinaweza, kinaweza kukomunikati vipi kwa mteja. Kwa unapo fanya research zako wangalia jema designer wakubu wanachaji vipi. Wanakuambia je posta antako ni, ni chaji beigani. Ili unapo ingia kwenye kariya huu unajua kwa mba kumbe hii kariya nao ingia haina pesa. Kwa sababu watu wengi wana, wana, wana babaika au wana shawishika kuingia kwenye kariya fulani wakiambia kwa mba kuna pesa nyingi. Kwa hiyo ukiingia huu unajua kwamba hivi huo mnachaji vipi hivi vitu. Nikitaka kuchaji hivi nifanyeji. Kwa ukijua hivyo vita kusaidia na kuwa na confident. Yani mteja anapo kupa pesa usioni kama mekusaidia. Mteja anakupa pesa hili mtatulie tatizo lake. Kwa kama na uwezo wa kutatua tatizo lake. Kama na uwezo wa kuongeza thamani kwenye biashara, kwenye kampuni yake au kwenye kampeni fulani ambao na Iran. Basi unastahili kulipo hile pesa. Kwa hakupi msada. Ukiwa na confidence kwenye maindi yako kwamba bwana mimi ichi kitu nafanya kinaenda kuongeza thamani, ndipo ambapo na kuwa na uwezo wa kuchaji vizuri. That is intellectual skill. Kwa hapo ni muhimu sana kuweza kujifunza. The next one, skill muhimu ni social skills. Hii ambao kwa sasa nyinyi mnaita marketing. Na hii ndo muhimu zaidi pengine kuliku wata ujuzi wenye. Kwa sababu kuna watu wanajua marketing na wanaweza wakauza chochote ambacho pengine hawana kichwani. Yani kuna mtu mwingine sio graphic designer lakini maisha anayoishi anapata pesa nyingi kuliko designer. Tuko pamoja? Yes. Kwa hiyo kujua marketing ni moja kitu muhimu kuliko hata ujuzi ulionao kwenye graphics. Kwa kuna mtu mwingine anaweza kawa ni akafungua agency yake ya marketing, akaajili madesigner, akawalipa laki mbili mbili laki tatu, lakini yeye anachukua tenda za milioni hamsini, milioni ngapi and he don't know nothing about it, graphics. Kwa hiyo hapa pia ni sehemu muhimu sana ambao pia kama designer anataka kujifunze. Lakini kwa sababu tunaenda hatua kwa hatua na tunazungumza na designer kwenye kufanya uh, kwenye hii social skill iko hivi. Mtu yeyote anataka kufanya kazi na mtu anayemjua. Mtu yeyote anataka kumpa kazi mtu anayemwamini na anaamini ata deliver. Ndio maana siku zote tunasema your network is your net worth. But nzuri Leo hii na, 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 na hii nitakuwa muitumie kama network. Mimi sijai kukutana roadline na amini leo tutabadilishana namba, tutongea mawili matatu na pengine tutapeana kazi. That is power of network. That is social skill au marketing. Kwa hiyo usichukulie poa kabisa event kama hizi hata kama niza kulipia kiasi gani. Pay money. This is not expenditure. This is an investment. You invest kwenye kichwa chako ili mtu wa kulipe pesa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia hii skill ya tatu ambayo ni ya muhimu. Kwa hiyo sasa kama designer how do you market yourself? Ushajifunza ujuzi tayari umeshajua ku design, umeshajua uh, posters na designi wa vipi, nawezaje kutengeneza kampeni fulani ya social media na vitu vingine. Then ndo unakuja sasa kwenye hichi kipengele. Unafanyaje? Of course tuna social media na nimeiweka hapo kwamba unaweza kutumia social media marketing uka ukaji market kupitia Instagram account yako, Facebook account yako ukatumia website za kuweka portfolio kama Behance, eh, Dribble na maeneo mengine. Lakini the first one is king. Kwa sababu nilichofanya research na kufuatilia nimegundua kwamba watu wengi wanaoingia kwenye kariya, ndani ya mwaka mmoja mpaka miaka miwili wanakata tamaa na kuanza kujifunza kitu kingine which wanapoteza muda. Kwa sababu hakuna kitu ambacho wakilipi. Ila ni wewe unakifanyaje? 
una mindset gani una kipasio vipi unapofanya kitu kwa mwaka mmoja unaacha unaanza kufanya kingine unaacha unaanza kufanya kingine au unafanya vingi kwa pamoja unatapanya nguvu mwisho wa siku unakosa focus unaanza kuona hichi kitu hakina hakina uwezekano wa kunifanya nitoboe lakini kuna watu wanatengeneza pesa nyingi kupitia hicho hicho kitu wakati uh, Lord Dine amefungua website yake hapa mliona i mean youtube channel yake pale ameandika pale home of website development hajaandika vitu vingi kwa hiyo inaonyesha kwamba yeye ameamua ku kwenye kitu kimoja sawa mimi nimeamua ku na graphics na mambo ya video content creation haina maana siwezi kufanya 3D haina maana siwezi kufanya website haina maana siwezi kufanya social media marketing haina maana sifahamu digital marketing i know lakini lazima utafute niche moja then uwe vizuri kwa sababu hat, hapa kwenye graphics tu kuna vitu vingi sana vya kujifunza ambavyo ukivifanyia kazi vitakusaidia kuwa mzuri zaidi na utachaji hai. kwa sababu unapokuwa na uwezo wa kawaida uwezo kuchaji hai. utachaji kawaida lakini uwezo wako unapokuwa mkubwa demand yako inakuwa kubwa kwa hiyo unachaji pesa kubwa na kumbuka kwamba unapochaji pesa ndogo inabidi ufanye kazi kubwa zaidi ili upate pesa nyingi lakini unapokuwa na kuchaji pesa nyingi unafanya kazi chache you make a lot of money. Hiyo ndio faida. Kwa hiyo unapotapanya nguvu na kutaka kujua kila kitu unapoteza muda na kupoteza focus. Although ni muhimu kujifunza skills ambazo tunasema zina skill stacking, yani skills ambazo zinaendana. Kwa mfano unapofanya graphics ni vizuri ujifunze mambo ya video production, ujue website, ni vitu ambavyo vinaenda kwa ujue social media marketing na nini, ni vitu ambavyo vinaenda kwa pamoja. Then baadaye amua kujitambulisha kama mtaalamu wa kitu fulani ili watu wakujue kwamba yule ni mtu wa graphics. Kuna vitu vingi natamani kufanya, pengine graphics sio kitu pekee ambacho napenda, lakini nimeamua for the coming five years, mtu yeyote akiulizwa kama anataka kujifunza graphics, watu wao wana recommend nenda Joel Media, kuna watu wengi pale wamejifunza na kuna wengine wengi wanaendelea kujifunza. Hiyo ndio focus yangu. Kwa sababu iko hivi. Ah uh, 2010 na kurudi nyuma, research zinaonyesha kwamba watu wengi walikuwa wanasoma graphic design na masuala mengine ya digital kupitia form of education watu wanaenda vyuo wanasoma wanafanya nini lakini baada ya internet kuwa na matumizi makubwa au kuwa inapatikana kwa kiasi kikubwa basi mambo yamebadilika sasa hizi watu wanasoma kupitia youtube kuna journals tofauti tofauti kuna makala nyingi kuna website ambazo zinatoa education kwa hiyo badala ya hivyo mtu analazimika au anaamua kujifunza online yeye mwenyewe mwaka mmoja miaka miwili anakuwa designer mzuri anakuwa content creator mzuri anakuwa web designer mzuri anaanza kutengeneza pesa and now you don't even need a certificate to get paid kwa kufanya kazi flan and that is very powerful watu wengi wanakuwa wanyonge kwamba mimi sijasomea hiki anashindwa kujiamini mimi mwenyewe sikusoma mambo ya graphics hata kidogo kwenye historia ya elimu yangu nilisoma vitu tofauti baada ya kumaliza chuo ndo nilianza kuinvest muda kujifunza hiki lakini katika wateja wote ambao nishaye kufanya nao hakuna hata mmoja ambaye alishaye kuniuliza vieti kwenye kunipa kazi so hii inaonyesha kwamba you don't need kuwa na applied ya vya vieti kuja wapi you have to create a portfolio lazima uwe na portfolio ya kushoke ili watu wajue uwezo wako tutafika huko lakini ngoja tuendelee kwenye kipengele hiki cha social skill nilipozungumzia door to door marketing kwa ufupi nilikuwa namaanisha kwamba ni ile ya kukutana na watu fiziko This is very powerful. Kunapotokea event kama hizi, kama graphic designer, kama ni mtu wa content, lazima uwe hata na web na, na, na business card zako. Lazima uwe hata na vipeperushi. Lazima uwe na namna yote ambayo wewe unajimarket mtu akikujua. Ukikutana na watu socialize, eh? Ukikutana na watu zungumza na watu, elewa bahati mbaya watu wengi walikuwa wanajitambulisha jina moja. Wenge wanajitambulisha incomplete. Bwana mimi nafanya kitu fulani uko wapi? Watu wanakupateje? Hii ndio sehemu ya kujimarket mtu atamai kujua ah, mtu fulani anaweza ka make sense. Last year tulifanya event moja iliyotoa creator meetup, tulifanyia pale seed space tuliandaa mimi na Rich Star. Ilikuwa na, ni event moja ambayo ilihudhuriwa na tulipata uh, mapokezi makubwa kwa sababu watu walikuwa wengi. Baada ya ile event mimi nilipata deal nyingi kuliko ambavyo nilitegemea. Na kuna mahusiano mengi nimeyatengeneza baada ya ile event ambayo mpaka kesho yananisaidia na nimekutana na watu potential. Kwa kuna watu wanaweza kuwa na kuona mtandaoni wanakuchukulia poa. Kuna watu wanaweza kuona mtandao na hawakuzingatii lakini once mkikutana ukipata nafasi ya kuzungumza naye ukipata nafasi ya kujitambulisha vizuri akakuona ndio the time yeye kupata tobo la kupata kazi au kufanya kitu fulani na huyo mtu. Kwa hiyo kukutana na watu kuna nafasi kubwa mbali na kwamba tunajifunza online kila kitu tunafanya mtandaoni lakini tutakuwa tutafute njia za kutuwezesha yeye kuwafikia watu.
Sasa umesha jifunza graphic design, umesha jifunza intellectual skill, umesha jifunza social skill. How do you meet people? Kwa sababu kwenye kufanya kazi ndo semu ambao unajenga ujuzi, unajenga kuaminika, na unajenga zaidi uzoefu. Toka ndani, wesi designer, umesha tengeneza portfolio yako, una kazi kadhaa, umesha ona, pengine saizi tunasumia social media kama nivo sema, umesha jua bwana mimi, kuna kampuni nyingi sana ambao zinahitaji watu, kuna agency nyingi zinahitaji kuwajiri watu. Anza kuzifanyia research moja baada ya nyingine nenda ofisini kwao waambie bwana mimi naitwa fulani naomba kuonana na HR naomba kuonana na, na manager naomba kuonana na nani mueleze bwana mimi ni fulani naweza kufanya moja mbili tatu e, kama mna uhitaji naweza nikawafanyia e, for free au mimi huwa na charge hivi na hivi na hivi lakini kutokana nimeona nyinyi mnafanya hiki nimeona kuna gap same au naweza nikawafanyia kitu fulani ambacho kikaongeza thamani for the future mnaweza mkanilipa kutokana na kile ambacho mimi nitadeliver na huwa na charge hivi na hapo uwe makini sana kwa sababu mabosi wengi pia na huwa wajanja wajanja huwa wana tabia baadhi ya kuwatumia watu wengine kwa hiyo lazima ukomunicate katika namna ambayo unajua kabisa mshoni unahitaji nini na yeye ajue kwa uwe clear sawa eh? yes lakini it depend na wema lengo yako nini kama primary uh, objective yako ni kujifunza kwanza na upate uzoefu unaweza hata usitumie kwamba na charge kiasi fulani unaweza kuambia bwana mimi ni aspiring designer au nimejifunza design mwaka mmoja au miaka miwili kazi zangu ni hizi na hizi nimependa kufanya kazi na nyinyi kama mna nafasi ya kunipa niko tayari kujitolea nifanye kazi once unapojitolea upotezi muda watu wanaanza kufikiria sasa nitatoa wapi nauli sasa nitatoa wapi nitapoteza muda no pale upotezi muda yani kwa mfano mimi mimi nimeajiriwa once nimefanya kazi miaka mitatu portfolio niliyotengeneza hiyo miaka mitatu saa hizi mimi sihitaji kujieleza sana nikienda kwenye kampuni kwa ajili ya kuomba kazi kwa sababu tayari nina sehemu nilishai kufanya kazi kwa hiyo ukishapata sehemu ya kwanza kufanya kazi ukafanya kazi tayari wewe imesha mark point yako ya wewe kuweza kuondoka na kufanikiwa zaidi mbele kwa hiyo tutoke tuache kujifungia kama tunavyoamini kwamba tunafanya kazi zetu nyumbani tunafanya kazi zetu ndani twende tukajionyeshe kwa watu kama tuna uwezo wa kufanya hivyo vitu ili watu watuone waweze kutupa kazi lakini pia tutumie hizi social media tutumie facebook tutumie uh, account za instagram tu posti kazi tunazofanya yani usifanye kazi unaiweka kwenye kompyuta yako then hauna biashara nayo haitakusaidia sawa eh? hata kwa sababu kila mtu anaanza levo ambao hajui uh, kufanya kitu kwa hiyo unachotakiwa ukifanya kazi post, ukifanya kazi post, ukifanya kazi post, ukifanya kazi post, watu wataona. Na bahati nzuri afi niwaambie sasa. Wateja na watu ambao tuna deal nao, they know nothing about missing ya design. They know nothing kuhusiana na design nzuri. Ndio maana mtu yoyote kwenye industry anaweza akapata kazi. Sio unanielewa? Yaani kuna ma designer wakali wanajua lakini hawapati kazi lakini kuna ma designer wa kawaida wana kazi nyingi mpaka wanashindwa wajigawe vipi kwa hiyo wewe usijifungie na kwenye hii mitandao inachotakiwa mindset yani jiamini kwamba mimi naweza of course kuna watu wengine wanajua design mimi si wagusi wako hapa pa Tanzania lakini they don't teach lakini mimi najiamini na ninafundisha na ninawatoa watu ambao wanafanikiwa kwenye kariya zao kwa hiyo ningesema bwana ah mimi na miaka michache tu nimeanza 2018 kuna watu wameanza 2010 2005 kuna watu wako kwenye makampuni wamesoma nje industry eh na wanaona wakati mwingine kama ah huu dogo ana anafanya hivi hapa amezingua hapa amefanya lakini wewe utaki kuangalia hicho wewe focus kwenye kile ambacho kitakufanikisha kwa sababu mwisho wa siku yule mtu anajua ndio lakini hata kusaidia wewe kulipa bili zako hata kusaidia wewe chochote kitokea umeme umekata hawezi kuja kukusaidia kutumia F10 ongeze luku. Kodi yako ikiisha wewe ndio utapambana nayo. Kwa hiyo hiyo mindset ukiwa nayo ndio utaacha kufikiria watu wengine wanafikiria nini kuhusu wewe. Na hichi kitu pia kinawafilisha watu wengi. Mtu anaanza kuona mm, sasa watanionaje? Hii kazi nzuri, mm, grupu fulani waga wana, wanasema hii kazi, hiyo kazi mbona mbaya? Wewe posti Watu tu wataona watasema huyu jamaa ana bidii, bwana mimi nataka nifanye naye kazi. Wakati mwingine pia mimi kuna dogo moja nilikutana naye amepata kazi same akanitumia uh, social media zake anazo post nikaangalia kazi nikakuta kabisa kazi zake ni za kawaida sana wala hata sio mzuri kiivu lakini kilichomfanya ajiliwe ni consistency hasa bosi wake alimwambia nimeona una post kila siku kazi zako mimi nimependa tufanye kazi na bahati nzuri ile bosi alikuwa na uelewa na mambo haya alimuongezea ujuzi akamuelekeza bwana hapa tunafanya hivi tunafanya hivi tunafanya hivi saizi ni designer mzuri anatengeneza pesa nzuri kwa alijiamini akawa na post hata kama ni kitu cha kawaida mtu mwingine anaona kwamba huyu mtu anabidii anamaanisha hichi kitu anakitaka kweli tunaweza tukafika sehemu anakupa kazi kwa hiyo marketing is king guys 
don't sleep on marketing. Yaani usiju kaweka status siku moja ukasema ah nimechoka bwana mbona na post ya wanunui mbona wateja wanitafuti we <laughs> Airtel kampuni kubwa kama Coca-Cola siji Pepsi wana miaka mingapi kampuni za 1800 kila siku wanaweka billboard kila siku wanapeleka matangazo kwenye redio kila siku wana run ads kwenye YouTube tunaona Facebook wewe ni nani una miaka miwili kwenye index unaanza kusema kwamba nime post ya wanunui things don't work like that kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni muhimu kiasi gani kujimarket na kujiposition kwenye soko ili watu wakujue. Watu yani nitakuwa tie kero mpaka watu wakuzingatie. Mimi kuna kipindi niliamua kwamba nataka ni run ads 3 months consecutive kila siku dola kumi. Niliweka dola kumi nikaacha tangazo. Sitaki kuangalia hata maana itantia stress kwamba eh hey, imefika shilingi. Nilirani tangazo kwa miezi mitatu mfululizo. Mpaka ikafika mahali kuna <coughs> ah wejama kila nikiamka nakutana na tangazo lako. Ah kila nikiamka watu wakaanza kunifahamu wakaanza kunizingatia once watu wakaanza kuzingatia tayari wako tayari kukulipa pesa ikiwa wanahitaji na huduma yako kwa hiyo tusi tusilale kwenye ku market kile ambacho tuna tunakifanya um, kitu kingine ni kwenye freelancing uh, platform kama hizo Upwork, Fiverr na zingine ziko nyingi sasa hizi uh, zinaweza kusaidia wewe kukupa kazi lakini wakati mwingine zinakusaidia kufanyeje uh, zinakusaidia kukupata kazi kwa maana kwamba watu waone kile ambacho unafanya. Kwa web uh, platform kama hizo kama hii Upwork, hii ni platform ambayo uh, unaomba kazi. Ni poto kama ilivyo uh, kuna poto moja ya serikali inaitwaje ile ajira poto. Ni ajira poto? Yes, iko kama ile pale. Ile unaingia, unaomba kazi, lakini then baada ya hapo mtu aki kazi zinakuwa zinatangazwa zinawekwa. Then wewe unaingia kule, una apply kazi mnakuwa meapply wengi then wanapitia proposal yako baada hapo kama ukimit requirement wanazotaka wanakukontact mnakubaliana mnafanya kazi wanakulipa na by the way wana ni platform ya nje kwa hiyo challenge bado zipo kidogo kwenye masuala ya kulipa kama PayPal Stripe wazifanyi kazi Tanzania Five vile vile five yenyewe inaweki tofauti kidogo yenyewe unaweka portfolio then mteja anakutafuta kwa mtu anaingia anaangalia kazi yako akiiona kiipenda basi anakupa kazi anafanya mnalipana kuna pasenti ambazo platform wanakata then unapewa pesa yako maisha maisha yanaenda lakini pia kuhudhuria event na hii ni muhimu kama nilivyosema kwamba ku network na watu kama nilivyosema kwamba your network is your net worth watu nao kutana nao ndio wako more likely kukupa kazi kuliko ambao wamjawahi kukutana nao mtu mlio kutana naye ana imani zaidi kuliko mtu ambaye mnaonana tu mtandaoni kwa hiyo ukitokea event yote ambayo inahusiana na kitu unachokifanya, inahusiana na kitu ambacho wewe unaona kina fursa, hebu nenda kajifunze. Mimi wakati niko kwenye ajira, mimi nilipanga kwamba nataka nifanye kazi miaka mitano. Baada ya miaka mitano ndio nitafanyeje? Nitatoka kwenye ajira sasa nianze kutafuta kitu kingine cha kufanya na au kukiendeleza hichi ambacho nafanya. Lakini nikiwa kwenye ajira mwaka wa kwanza, mwaka wa pili nikaanza kutoka kwenye event kama hizi. Nilihudhuria event kama tatu tu ndani ya mwaka mmoja. I say zilibadilisha mindset yangu kila kitu ndani ya huo muda kama miezi mitatu mbele nikaandika barua ya kuacha kazi. Tuko pamoja. Niliandika barua ya kuacha kazi, nilikuwa sales manager wakati huo, nilikuwa head of department wa, wa graphics na nilikuwa nalipwa vizuri. Eh? Kwa hiyo niliandika barua ya kuacha kazi ili nitafute changamoto nyingine mpya nje baada ya kukutana na watu wengine kwamba eh, kumbe inawezekana hata nikiwa nje ya mfumo eh, watu kumbe wanafanya vitu na kutana watu wako very creative. Au watu wanaishije? Kumbe it is possible hata kuwa nje ya mfumo wa ajira na kumbuka mimi ndoto yangu nataka nimiliki muda wangu niweze kuishi maisha ninayotaka niwe na muda zaidi wa kuenjoy. Kwa hiyo nikaona ni muda sahihi wa mimi kuanza kukipambania hiki ili baadaye nije nikifanikishe. Kwa hiyo 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 ni muhimu. So hivyo ni vitu vitatu ambavyo by the way uviweke kichwani na ujue kabisa wakati unajifunza vitakusaidia sana ikiwa utavi utaviwekea mkazo. So tuko tuko sawa hapo jamani. Haya. Sawa. The next topic ni kujenga portfolio. Guys, kuna gap kubwa sana kati ya kujifunza ujuzi na kutengeneza pesa. Kumbuka kwamba ili utengeneze pesa lazima wewe unauza bidhaa au unatoa huduma. Ukiwa una, 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 unauza dada pale amesema anatengeneza keki ya anauza bidhaa anatengeneza keke na auzia watu kuna mtu mwingine anauza accessories anauza simu anauza kompyuta anauza vitu vingine kuna mtu mwingine anatoa service kama roadline yeye anatengeneza website that is service 
mimi nafanya kazi za graphics na wengine ambao umejitambulisha kama ma design. Watu wengine wanafanya digital marketing, wana manage social media za watu, wanafanya CEO, wanafanya mambo ya content creation, freelancer management na vitu vingine ambao vinahusiana na digital marketing. They are providing service ndio maana wanalipwa. Kwa hiyo ili ulipwe lazima uongeze thamani kwenye maisha ya mtu au utatue tatizo fulani. Unapotatua tatizo la mtu ndipo mtu atakulipa. Kwa hiyo hicho ndio atakuwa weki kichwani. There is no way utalipwa pesa kama hautatui tatizo la mtu au kumuongezea thamani kwenye maisha yake. Kwa hicho ni kitu cha kwanza. If that is the case, unafanyaje sasa ili utatue tatizo la mtu? Unaenda kusoma unakuwa engineer, unaajiliwa, unalipwa mshahara. Unatoa service. Unaenda kusoma unakuwa nesi, unahudumia wagonjwa, unalipwa pesa. Unaenda kusoma unakuwa uh, mtu wa website, unawafanyia watu website. So what next baada ya kujua kwamba unataka kutoa service skills Tunaelewana jamani Yaani hatua ya kwanza ile utengeneze pesa hatua ya kwanza lazima ujue kwamba inataka kutoa service au uuze bidhaa Kwa hiyo lazima uwe na biashara ambayo unafanya Hatua ya pili ni kutafuta ujuzi kwenye hiyo biashara au kwenye hiyo service ambayo unataka kutoa Kwenye skills sasa ndo nimewambia hapo kuna hatua tatu jifunze hizo skills kama unataka kuwa designer Jifunze technical skill, jifunze uh, intellectual skill, lakini jifunze social skill. Skills tatu. Hapo ni kwenye skill. Hatua ya tatu sasa ni kumonetize ujuzi. Hii ndo hatua ya kulipwa. Sasa ndo mani likuwa nasimia kwamba kuna gepu kubwa sana kutoka kwenye kujifunza ujuzi mbaka kulipwa pesa. Na hapa ndipo ambapo watu wengi sana wa wanakata. Wanakata tamaa. Mtu anaanza kujifunza, anapata ujuzi, then anategemia bada kujifunza, kupata ujuzi, apate pesa. Sasa kuna step muhimu ambayo iko kwenye kupata ujuzi watu wengi wa wanairuka ambao ni kujenga portfolio. Tuko pamoja kujenga portfolio. Tunasema kwamba hakuna mtu anayeweza kukuamini wewe uwe majaribio kwenye biashara au kwenye kitu chake. Hakuna hata mtu mmoja. Yaani hamna mtu yuko tayari kuwekeza pesa unataka umfanyie brand identity na hana uwaka kama ulishawahi kufanya hivyo. Kwa hakuna mtu ambaye ataamini. Ataaminije mtu kama unawezu kamfanyia kazi. Portfolio. So portfolio ni nini? <coughs> portfolio ni muungani kwa kazi mbali mbali ambazo ulishwai kufanya. Ambazo na kutambulisha wewe kwenye industry ya ujuzi flan. Tuko pamoja. Kwa hiyo lazima kuwe kuna kitu kama hicho ambacho mtu wakikiona, mtu wakikisikia, mtu wakikitazama, anajua kabisa kweli huyu mtu alifanya kazi mtatengeneza je portfolio well umeshajifunza tutazungumza hapo mbele kuhusiana na niche za graphic design kwenye poster nadhani mliona kuna kitu kinaitwa graphic design on demand ni kitu gani ambacho kinahitajika sokoni tutaenda kuzungumza kwenye topic inayofuata lakini kwa ufupi ni kwamba uh, kwenye kujenga portfolio unaanza kufanya kazi halisi sasa kwa kama design unaanza kutengeneza posters unaanza kufanya branding ya biashara za watu unatengeneza logo unatengeneza typography color palette si company profile ma brand manual and all stuff ambayo viko related na na branding lakini pia unaweza kufanya packaging design unatengeneza package kwa ajili ya bidhaa fulani unaweza kufanya UI and UX design na vitu vingine kama hivi Kwa unaanza kutengeneza kitu ambacho mtu ataona kwamba wewe una uwezo wa kufanya. Njia ya kwanza ya kuwatengenezea watu kitu ili kutengeneze portfolio ni watu wanao kuzunguka watu wa karibu. Ukishajifunza design, ukishajifunza ujuzi wa graphics, kuna watu wa karibu ambao labda ni mjomba au ni nani au ni watu ambao unafahamiana nao wanahitaji service. Kwa sababu tuko katika kipindi cha digital marketing, kipindi ambacho tunafanya marketing kwa kutumia digital, kwa kutumia internet almost kila biashara sasa hizi inaingia mtandaoni. Sawa? So, kama research zinavyoonyesha 80% ya watu sasa hizi wanatumia internet, ina maana kuna watu wengi ambao wanafanyaje wako kwenye mitandao. Sasa hizi mtu yoyote, mtu mzima utamkuta mzee hadi watoto wanatumia smartphone. What does it mean? Hiyo inamaanisha kwamba watu wateja ndo wako huko kwa sababu unapofanya biashara yoyote tunavyotoa service yoyote tunategemea wakute wapate watu. Kwa kama ni hivyo inatakuwa na sehemu ya kuwa kuwapata. So kuna internet. Kwa hiyo wewe unafikiria kwamba pale jirani kuna mtu anafanya biashara fulani. Hii biashara naona ni online inafaa. Na sio kila biashara inatakuwa kufikirie kuitengenezea portfolio. So mtu anauza duka la mangi liko pembeni ambao ni bidhaa kila sehemu inapatikana. Unataka uiweke mtandaoni. Ni ngumu sana kukompete. Otherwise unafanya katika scale kubwa kama kina Baalesa, kina nani ambao wana brand name zao wanauza vitu vya kipekee. 
Kwa hiyo nataka uangalie kwamba huyu mtu anafanya biashara gani ambayo inaweza kunisaidia mimi kutengeneza portfolio. Kwa hiyo unamwambia bwana nipe kazi mimi nikufanyie. Otherwise anaku au anakulipa au akulipe hata kama ni for free, unafanya ile kazi ili kusaidia kujenga nini? Portfolio. Kwa hiyo utatengeneza kama ni posters, unaweza kudesign posters za biashara fulani hata tano. Kwa kama mtu anafanya biashara labda kuuza vifaa vya simu au vifaa vya kompyuta basi unamdesignia posta tano zinazo husiana na hicho kitu unazihifadhi kwenye portfolio yako kwenye folder lako mimi unazitengeneza unaziweka anakuja mtu mwingine anambia bwana na biashara yangu nataka unitengenezee logo au kutengenezea logo yes basi mimi nitakufanyia uh, brand identity nitakutengenezea logo nitakutengenezea color palette vizuri nitakutangutia typography nzuri zinazoendana na unachofanya nitakufanyia presentation ya logo kwenye mockup na kila kitu umemfanyia unampa unaiweka pembeni kitu pekee ambacho wewe utafurahia kama designer ni yule mteja atumie ile kazi kwa kondo furaha na ndio hicho kitu ambacho designers wote tunafurahi ukifanya kazi mteja kaitumia you are, umefanikiwa kwenye ulichokifanya kwa unafanya hivyo then una, unaweka kwenye kwenye folder kama ni logo nini na kazi zingine nyingi then baadaye sasa unazicompile zile kazi kwa pamoja ndio unatengeneza portfolio so portfolio unaweza kutengeneza kupitia online kwa maana ya website au ukaitengeneza kwa document ya PDF tuko pamoja jamani tuko pamoja au speed kali naeleweka au nawaacha vizuri sawa kwa hiyo uh, unafanya una personal project i mean nilikuwa nazungumzia kuwafanyia watu wa karibu kazi za, za, za design lakini pia kuna kitu kingine kinaitwa personal project unaweza kama wewe designer wewe ni mtu creative kwa unaweza kukaa chini ukasema nafikiria project fulani kwamba nataka kufanya labda Bagamoyo marathon nataka hii Bagamoyo marathon ifanyike mwezi wa 12 au mwezi wa 6 2024 So unakaa chini unasema nataka draft hii idea ya kutengeneza marathon ambayo ni ya Bagamoyo marathon. Kwa unakaa chini unaandika, unatafuta idea, unatengeneza logo, unafanya uh, branding ya kampeni, unatengeneza banners, nini, mockup kila kitu unakiweka hapo. Ambayo ina make sense. In which kiuhalisia haipo. Lakini ile project ukiibebe ukienda kuipeleka kwa mtu, ukimwambia bwana nataka kufanya project kama hii, mna uwezo kuhamisha ile idea mkaifanya kwenye project nyingine au mtu akakuamini kwamba huyu mtu anajua anachofanya naweza nikampa kazi yoyote ya branding akanifanyia. Kwa hiyo inakusaidia kutengeneza kutengeneza nini? Kazi. Vile vile kwenye posters, vile vile kwenye package design unaweza kaja na product yako kama nataka nitengeneze product fulani. Then unaifanyia mock up na kila kitu na unaipresent. Lakini pia unaweza kutafuta kazi. Kama nilivyosema kazi saa hizi ni nyingi. Almost kila biashara iko mtandaoni. Kuna wafanyabiashara wengi wana struggle hawajui hata kushoot kama alivyosema alivyosema roadline kwa, kwa smart, 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 uh, smartphone zao hawajui kufanyaje kushoot content nzuri hawajui kudesign uh, content nzuri uh, graphics design nzuri kwa ajili ya nini ya kuposti kwenye zile social media kwa hiyo kama designer unaweza kufikiria kwamba ni mfanyabiashara gani ambaye inaweza nikamuingia nikaongea naye nikamwambia bwana mimi naweza nikakufanyia moja mbili tatu hata kwa miezi mitatu for free Uzuri unafanya huko kwako kwa hiyo unagalamia kama ni investment ya bando na muda wako kwa ajili ya future yako pale upotezi muda unatengeneza kitu ambacho kitakusaidia kutengeneza proof kwa watu ambao wanaweza kawa tayari kuku kukuajili. Kwa hiyo unaweza kufanya naye kama ni freelancing au pengine mwingine akikupa nafasi hata kwenda ofisini kwake unaweza kaenda ukafanyia ofisini kwake ukafanya kazi kwa mfano sasa hizi trending biashara ambayo iko ni biashara real estate. Sasa hizi kuna real estate nyingi mno. Yaani ni nyingi. So unaweza kaja na idea hiyo na wewe kwa bwana nataka nitafute real estate moja ni wambi unaweza kufanya moja mbili tatu unatafuta real estate ambayo unaona unaweza kafiti unaenda pale unajifunza possibility ya watu kukataa pale ambapo unataka kufanya kazi hasa kwa kujifunza ni ndogo zaidi kuliko kuajiliwa na hata swala la kuajiliwa huwa linakuja pale ambapo mtu anaonyesha utayari wa kuweza kufanya kazi kwa unaweza kaenda real estate fulani ambayo unaona hawa wanaweza kufanya research kwa sababu sio kila real estate wanaweza waka kwa accommodate au wanaweza kwa watu wako serious kiasi hicho na ukishaenda ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano hamna uwezekano watu wote au watano wakukatae hamna pia sasa hizi kuna digital marketing agency nyingi ambazo zinapatikana unaenda huko kwa sababu kwa mfano digital market agents huwa waajili designers wengi wanataka kupunguza cost kwa sababu ni kampuni ambazo zinafanya kazi na kampuni nyingine na wanategemea mpaka wapate tender au project fulani na zikija wakati mwingine zinakuwa nyingi. Kwa hiyo unaweza kutumia hiyo opportunity ya kwenda kwenye hizo digital marketing agents 
ili utafute opportunity ya kufanya kazi. Na kule utapata kazi nyingi na kule watu wanapiga mzigo kweli. Eh, unaweza kaenda kwa wiki kabizwa logo tano. <laughs> Can you imagine logo tano sio mchezo? Kwa hiyo unaenda kule unapata uzoefu wa kufanya kazi under pressure, eh, kufanya kazi kwa kusimamiwa inakupa uzoefu wa kujua kwamba kumbe kazi naenda hivi na hivi na hivi. Then hizo kazi unaziongeza kwenye portfolio. Another thing ni collaboration na designers au watu walioko kwenye nichi ya kwako. <coughs> Nataka niombe pointi moja. Mtu yote ambayo yuko kwenye niche ambayo wewe unaifanya inatakuwa mchukulie kama collaborator na sio competitor. Si mnanielewa? Mtu yote anayefanya kitu ambacho wewe unafanya usimchukulie kama adui, mchukulie kama ni mtu ambaye mnaweza mkashirikiana. Kwa sababu hata nzuri industry yetu ilivyo mnaweza mkafanya kazi kwa kushirikiana. Kuna kazi nyingine mtu anaweza hayuko vizuri wewe unaweza kufanya naye au anaweza kawaambia bwana tushirikiane hii kazi tufanye kwa pamoja. Mnakutana na mnafanya mnapata ideas. Mind you kwamba kwenye swala la graphic design, kwenye swala la content creation kwa Tanzania bado sana watu bado wako nyuma. Although the future is bright. Kwa hiyo tunakoenda huko mbele manufaa atakuwa makubwa makubwa zaidi. Na siri nyingine ambayo minawapa na experience yangu hii ya zaidi ya miaka mitano kwenye industry. Beginners ni watu wenye moto sana wa kujifunza. Hiyo nawaambia na nawasifu sana watu ambao wanaanza. Yaani watu wanaoanza wanakuwa na moto sana wa kujifunza. Kwa huu ni muda mzuri kukutana watu sahihi ambao mnafanana ile passion na ile mori ya kutaka kujifunza vitu. Mnaweza kwenda kwa haraka zaidi na mkajikuta mmejifunza vitu vingi zaidi kwa sababu kila mtu anakuwa na ile ahadi ya kutaka kujua vitu na kujifunza kwa haraka zaidi. Kwa kukutana watu ambao mnaona kabisa mna, 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 mna share ideas, mnafanana mawazo, e, mnafanya kitu kinachofanana, mnakaa chini wanasema bwana mimi na kasem fly, mimi na kasem fly. Tunaweza tukafanya project hii na hii na hii. Mnakaa chini mna draft, mna shirikiana, mnafanya, mnaipush kwa pamoja. Kila mtu anafanikiwa na maisha yanaendelea. Kwa hiyo 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 ni muhimu sana kuweza kuiangalia. Kwa this is how unaweza kutengeneza portfolio. Ni hizi ni chache tu lakini kuna njia zingine nyingi sana ambazo unaweza kuzitumia ili kutengeneza portfolio ambayo inaweza kukuonyesha uwezo wako kwa watu na watu wako kuamini sasa ili wakupe kazi. Guys, tuko tuko sawa? Tunaenda pamoja? Sawa. Kwa hiyo hiyo nilikuwa nazungumza kuhusiana na swala la nini? La kutengeneza portfolio ili watu wajue kama kweli wewe una uwezo. Sao. Mimi huwa napenda au ni muumini wa kufanya kitu kimoja mpaka kilete matokeo ndipo nianze kitu kingine. Na hii ni nzuri zaidi kwa sababu kwanza inakusaidia wewe kupunguza muda wa kujifunza na inakusaidia wewe kututapanya nguvu. Kwa maana ukifocus kwenye kitu kimoja itakusaidia zaidi wewe kufika pale ambapo unataka. Kwa kama umeanza kujifunza graphic design Hakikisha ile graphics unayofanya kupitia Photoshop kupitia Illustrator inakupa pesa ndipo uanze kujifunza au uendelee kujifunza kitu kingine kwa kasi ile ile. Kwa sasa tuje kwenye monetization. Ushatengeneza portfolio yako nzuri na unajiamini una sasa unaweza unaweza ukatengeneza pesa. Um, kwanza kabisa namna gani ambavyo unaweza kumonetize ujuzi wako wa graphics. By the way kuna njia nyingi lakini hapa nimewekea kama njia sita mnaweza mka mark point kuanzia hapa na ukaenda kujiongeza lakini na wasisitiza mafanikio ni jumla jitihada unazofanya kila siku yani jitihada ndogo ukifanikiwa leo kudesign poster moja ukaimaliza pop ndio unaelekea kwenye mafanikio si tunaelewa ndio unaelekea kwenye nini kwenye mafanikio kuna kitabu kimoja kinaitwa one thing mkakitafuta hicho kitabu nadhani amazon au wapi mnaweza mkakipata Jitahidi kufanya jambo moja ndio utafanikiwa. Ukitaka kufanya mambo mengi utatapanya nguvu na utajikuta kwamba unafika mdu unakata tamaa na kuona hii industry ya ilipi. Sawa eh? Sawa. Kwenye kumonetize sasa tunafanya hii. Kumonetize sasa hapa ni kutengeneza pesa. Tunataka watu watulipe ili tuishi maisha yanayotaka, tulipe bills, tuendeshe magari, tujenge nyumba, tulipe kodi na tufanye vitu vingine kama hivyo ambavyo kila mtu anavitazamia kuvifanya. Uh, kwanza kabisa unaweza kufanya kama freelancer. Freelancer ni mtu anayefanya kazi au project fulani na kulipwa mara moja baada ya ile project kuisha. Hiyo ndio freelancer. 
huwa ni jina maarufu sana linatumika kwa watu wanaosajili line. Kwa kama ulishai kusajili au ulishai kutana na mtu anaitwa anasajili line anaitwa freelance. So hiyo iko worldwide kwenye kazi zote. Kwa kazi yoyote ile ambayo utafanya na mtu akupe kazi ufanye mara moja akulipe, hiyo ndio freelancing. Kwa una uhakika karibu wote huyo mlishai kufanya freelancing. Si ndio? Yes. Kwa hiyo kwenye graphic designer pia unaweza kufanya freelancing. Unatafuta wateja ambao wanakulipa kwa kazi moja then baadaye inakusaidia wewe kuweza kutengeneza kutengeneza kipato so unaotafutaji wateja tulishazungumza kwenye marketing kwa unaweza kaamua kupitia aina ya marketing ambayo unafanya unatafuta mteja mmoja mmoja ambaye anakulipa um, pesa yako kulingana na kazi uliyofanya then mkimalizana unatafuta mteja mwingine hivyo naendelea na hii pia inaenda vizuri kwa maana ukifanya kazi nzuri na mteja mkaishia vizuri kuna uwezekano yule mteja akarudi tena. Kwa unaweza kukuta unafanya freelancing lakini na wateja ambao ni permanent, wanakupa kazi mara kwa mara. Kwa yeye muda wote ikitokea kazi anakufanyaje? Anakupa kazi kwa sababu tayari ulisha deliver kazi vizuri ile kazi ya kwanza. Um, njia ya pili ni kupitia ajira. Sawa eh? Ni kupitia ajira. Ajira by the way zinatangazwa mara nyingi sana kupitia kampuni, kupitia biashara. Lakini hicho gundua na kufuatilia watu wengi sana huwa waombi. Yaani unaweza kushare kwenye group ambao unalijua kabisa kuna mtu anahitaji kazi. Lakini unakuta hawaombi kazi. Ni kwa nini hawaombi kazi? Maybe hajiamini, maybe hana portfolio kwa sababu watu wengi hata design ukimuuliza hebu nipe portfolio yako. Ngoja nitakutumia nitakutumia. Ngoja si nilikuwa naunganisha hapa mwambia kazi ni ya haraka. Unagundua yule mtu hana portfolio. Kwa watu wengi wanakuwa wanaanza kuona uvivu. Ah nianze kukusanya kazi nizoeke pamoja tena nitume. Ah, Anaacha. Kwa watu wengi wanaogopa hiyo kwa sababu hawajianda. Lakini kitu kingine watu wengi sana ni waoga kwenye interview. Of course interview zinatisha. <laughs> si ndio? Eh? Yes, lakini watu wengi ni waoga lakini hutakiwi kuogopa kwenye maisha. Tunarudi kule kule nilisema kwamba ukikaa ukiangalia kwamba ah na muofia mtu fulani au kuna kitu naogopa. Utakapohitaji ku, kuwa na mahitaji yako ya kila siku, hakuna mtu mwingine atakaye kuwa responsible kuja kukupa wewe. Mtu pekee ambaye anaweza kuifanya ndoto yako itimie ni wewe mwenyewe. Kwa ni lazima uweze kujitoa akili au ufahamu wakati mwingine hata kama na uoga ishinde hiyo hofu. Nenda kwenye ajira zinazotangaza. Hakuna uwezekano wewe ukaenda kwenye ajira kumi za graphic design sasa hivi ukakosa zote kumi. Huo uwezekano haupo, si ndio? Yes, hakuna competition kubwa kiasi hicho. Hata ajira zenyewe ambazo zina competition kubwa, kama kweli mtu na show up, uwezekano wa kupata kazi upo. Kwa watu wengi wanaogopa wanajifungia, wanashindwa kufanya je? Wanashindwa ku, 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 kutafuta na nini? So, hizi pia zinakuwa na faida na challenges zake. Kwa mfano kwenye freelancing inategemeana na malengo yako wewe ni yapi. Nitazungumza huko mbele kitu kingine ambacho unaweza kufanya. Kama unataka kufanya freelancing um kadi unavyokuwa kwa hela nzuri sana. Kwa hiyo kama unataka ku achieve na kupata malengo wa plani kufanikiwa zaidi una malengo makubwa inatakiwa pia ujifunze ku, 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 ku freelance international. So una freelance vipi international sasa unaweza kutafuta kazi kupitia majukwaa mbalimbali ya kupatia kazi ambao ni Upwork Uh, kuna Fiverr, kuna Work Nurse na mengine mengi ambayo huwa wana, wanatoa hizo kazi. Kitu ambacho pia unatakiwa kuwa makini hapa. Kwenye hizi platform nyingi charges ambazo watu wana kwa mfano hii Upwork ambayo wewe unaomba, watu wengi wanatoa kazi za pesa ndogo ndogo sana. Kwa hiyo hasa wakati unaanza kubali kupata zile kazi ili zikujengee uzoefu, ujue namna ya kufanya kazi za international, ujue qualities za watu wanazotaka lakini kuwa tayari ku move na uwe na mpango wako wa wewe wa biashara yako baadaye kwa sababu hizi ni website za watu kwa mtu kama mimi mwenye future ya kutengeneza influence na platform yangu na niwe na watu wengi ambao naweza nikawa feed vitu fulani nahitaji ni miliki data kwa sababu biashara kubwa sasa hizi ni data google facebook si instagram they are making a lot of money kwa sababu tu ya data zetu ambazo wanazo yani mtu akiwa na email yako it is money Si tunaelewana. Kwa kama una malengo ya kujenga biashara yako kubwa, it's better ukafikiria hata kuwa na website yako ambayo utatumia ku freelance, utatumia watu wa juu na unafanya kazi zako, then you can collect emails na contact ambao zitakusaidia for the future kujitangaza zaidi. Kuliko kulilei pekee kwenye hizi platform. Kwa sababu hizi unaweza kufanya miaka kumi, huna email ya mteja wako, huna contact kwa sababu wanazuia. Ukichat na mteja kuonesha unataka kuchukua namba, kuchukua email unakuwa bandi. 
kwa sababu wao pia wanategemea wapate pesa kupitia hizo platform. Kwa kama plan yako ya kibiashara unataka kuwa na platform yako na influence yako anza kufikiria nje ya box kwamba nitafanya freelancing ili nipate hela za kuanzia na hela za kawaida then for the future nitatengeneza pesa zaidi. Kwa sababu nakuta hata successful uh, up wake ambao labda ni wa East Africa au Tanzania unakuta mtu labda amefanya kazi za dola 1700 au dola 1000 na ana zaidi ya miaka 4 au mitano kwenye biashara. Guys, mtu alikuambia amefanya kazi na dola 1700 dola 1000 amefanya miaka 4 hizo ni, ni, ni kama milioni 20 na kitu hiyo. Ni pesa ndogo sana kwa mtu mwenye malengo makubwa na anayotaka kufika mbali. Miaka 4 dola 20 inamaanisha kila mwaka ni, ni milioni 4. Je, wewe unataka kuwa designer wa kupata milioni 4 kwa mwaka? Fikiria unalipa kodi shingapi? Fikiria expenses zako za mwezi ni shingapi? Je, milioni 4 kwa mwaka mzima is it a lot of money? Nishafanya video yangu moja YouTube nikaa naelezea kupitia hizi platform kama mshai kuona kwa wale ambao mnatembelea channel yangu. Nilizungumzia kuhusu na Upwork na nini? Nilizichambua kwa upana kuhusiana na faida zake na namna zinavyofanya kazi na challenges ambazo mimi naziona. Ndio maana nimechelewa sana mimi pia kuingia kwenye hizo kwenye hizo platform. Kwa hiyo for the sake ya kulearn na kujua zinavyofanya kazi, kuimprove kazi zako, kutengeneza portfolio zaidi, fanya kazi huko lakini kama na malengo makubwa na naamini kila mtu huwa na malengo makubwa. Lazima ufikirie nje ya box zaidi baada ya utafanyaje. Tuko pamoja jamani. Ha. Then another thing namna ambavyo unaweza kumonetize skills ni kufundisha. Yes, kama una passion, kama una uwezo wa kushare tricks, tutorials na ujuzi kwa watu wengine, unaweza kufundisha na ukatengeneza pesa. Unafundishaje sasa um, kwenye kama graphic designer sasa ukizungumzia graphic designer, unatengeneza content za still. Unapoingia kwenye kutengeneza content za kufundisha na nini? Ina maana ni content creator. Kwa hiyo inabidi hapo unajifunza sasa ujuzi mwingine kutengeneza content za video. Kwa hapo jifunze video editing, kushuti, kufanya vizuri video zako ili zile content uzimonetize. Either unaweza kuzimonetize kwa mfano size Instagram wana subscription mode. Kwa unaweza kutengeneza content za bure, unaweka Instagram, then baadaye ukishatengeneza audience na watu wakakuamini, unaanza kufanyaje? Unaanza kutengeneza subscription content ambazo unaziweka kule ambako watu watalipia ili wazione. Lakini pia kama unatengeneza content pia za YouTube, unaweza kulipwa kupitia YouTube monetization lakini pia unaweza kufanya affiliate marketing eh, affiliate marketing una, una, unauza bidhaa ya watu wengine then wewe unalipwa commission kwa hiyo kwa mfano uh, roadline yana website yake na koza na uzo unaweza kuambia bwana nitengenezea affiliate link na i think unayo yeah. yes nishaye kusubscribe pia kwenye website yako ana affiliate link kwa hiyo unaweza um huna bidhaa unayouza lakini kupitia kufundisha kule youtube nasema jamani kama nataka kujifunza website design kuna link kwenye description hapo nimekuwekea unaweza kubainiza hiyo link ukienda kununua utapata discount ya 30%. So ukienda kununua ile kozi yule atapata pesa na wewe kuna pesa yako amount fulani unapata. Na kuna website kama Impact huwa unaweza ukajisajili kule ili pia utangaze makampuni makubwa kama Namecheap na mengine mengi ambao ni ya kidunia kupitia affiliate marketing. Na kwa content creator wa nje they are making a lot of money kupitia affiliate marketing. Kuna channel moja ya YouTube inaitwa Think Media. Yule mmiliki ile channel kuna siku moja alikuwa anashare kwamba kuna video yake moja kupitia affiliate marketing alitengeneza dola 1200 zaidi ya milioni hamsini. Video hii kupitia affiliate marketing. Kwa wenzetu wanapata benefit kubwa kwa sababu ya affiliate marketing. Kwa kama pia unafikiria for the future kwa sababu mimi naamini hivi vitu pia for the coming five years vitakuja kutunufaisha na sisi na tutapata hizo hela kwa sababu kwa sasa of course bado na hii pia ni kitu ambacho matokeo yake yanakuja taratibu usio ni mtu ambao unataka mafanikio ya haraka kama unataka kupata pesa kesho usiingie kwenye content marketing tena kwa content za Tanzania Lord anaweza katuprove hapa kwamba channel yake ya YouTube investment aliyofanya je imeshawahi kurudisha hata moja ya tatu haiendi hivyo. Kwa hiyo content za Tanzania kwa kiasi kikubwa tunatengeneza kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine wanajifunza lakini hazina return at all. Return utakao ipata sasa ndio hizo sasa zingine kama ukifanya hizo affiliate, ukifanya donation kwa sababu watu wengine wana moyo safi bwana. Unaweza ukaweka pale mtu akiona video imemsaidia ana donate pale. Eh, yeah. unaweka njia za malipo mtu anaweza kutumia buku, akatumia 5000 zitakusaidia kuendeza kuendesha channel kwa sababu kutengeneza tu video moja ambayo pengine mimi naspendi masaa sita na shoot na kamera yangu zaidi ya milioni tatu, tatu, milioni muda nitakao tumia kompyuta yangu ni a lot of money nitakao spend 
Kwa hiyo mtu akikudonate akikusapoti inakusaidia we kulipa bili na kupata nguvu zaidi ya kutengeneza. Kwa sababu tunaamini hata kama sina pesa leo lakini naamini kesho mimi nitakuwa na pesa kulingana na kile kitu ninachokifanya. Na nyinyi mnaamini hivyo? Yes, kwa hiyo kwa kila mtu mwenye ndoto anaamini kwamba leo kweli sina. Lakini naamini kupitia hiki ninachojifunza leo graphic design. Naenda kukifanyia kazi, kesho mimi nitakuwa milionea. Nitatengeneza pesa nyingi. Tuko pamoja? Haya. The next issue kama uh, lilivyo sema hapo, issue nyingine kwenye masuala ya content unaweza ukapata sponsors. Kwa kama content zako tayari zimefika mahali, kuna watu wanaweza kukucheki wakasema bwana sisi tunataka kufanyaje? Uh, ututengeneze video ya kusponsor uh, biashara yetu au huduma zetu na vitu vingine kama hivi <coughs> na kwenye affiliate pia marketing sio pia lazima ufanye tu vitu vya online kwa mfano mimi kuna video ambazo nilifanya za mambo ya printers na nini yes nilifanya video kadhaa zilinipa wateja wengi ambao kila mteja almost nilikuwa na na, na uh, suggest aende kwenye duka ambalo nilikuwa nimeongea nao kila duka kila mteja nilikuwa napata nilikuwa napata almost laki moja na nusu kwenye print labda ya laki saba na nusu Kwa ni kwa natengeneza pesa kupitia hiyo, hiyo ishu. Kwa njia nyingine, siyo lazima hata ufikiria affiliate kuenda nje. Anza hapa hapa, huku naendelea kutengeneza content. Ongea na watu wenye maduka, wambia bwana mienitaka ni review product frani milionayo. Mna computer hii, computer graphics, ye, mini graphic designer. Na mini nafatiriwa na designer. Kwa na review hii computer naelezea, theni, wewe utaniambia, mtu wakijia kununua, nitapata kiasi frani cha pesa. So, unawezu katengeneza pesa kupitia hiyo kwa kufanya content. Ishu nyingine ni kuuza asset uh, za design. Unawezu kauza posters, unawezu kauza illustration, vector, icon, logo. Eh, kwenye website mbalimbali. Mbali. Kwanza kabisa, uh, kuna website kama Flipik, ambako unawezu upload na ukauza hizo asset mbalimbali mbali, kama posters na nini. Uh, Adobe Stock, pia unawezu upload kule. Kuna Get Image, kuna Inverto Market. Uh, inaitwa graphic lever ile ile platform kiingia tukaandika graphic lever unaweza kauza vitu tofauti tofauti unaweza kutengeneza hata CV ukaiupload kule people will pay you kuna watu wako busy kiasi kwamba they need ku download tu ka kitu na kulipia pesa ajaze apply kazi maisha yake Kuna mtu ngena biashara yake, haitaji kuinvest ya nyingi kwenye kutengeneza logo. Anataka tu logo yume tengenezo template ya download, haingizo kwenye nani ya andike, arani biashara yake. Because that's how he unaweza kaifanya. Uh, kwenye, kwenye, kwenye vitu kama hivyo. So, unawezu kauza kwenye hizo platform. So, you have to learn namna zinavu fanya kazi kwa sababu wana qualities zake, wana vigezo, ambavyo wanataka ili ku apply au ku, ku upload hizo na nini. Um, lakini pia unawezu kaanzisha website yako. It is very simple now. So, ni kitu ambacho intaku ujifunze kwa sababu ni vitu ambavu vina incorporate. Kwa unawezu kafikiria kwamba future angu mimi na iyona kwamba design au vitu vya graphics vinaitajika kwa kiasi kikubwa. So what should I do? Natengeneza website yangu ambayo nitakuwa na upload. Na wakati mwingine sio lazima wewe utengeneze, unaweza kununua ndavyo watu wengine kwa sababu wewe designer tayari unajua graphics nzuri. Naambia bwana kuna jamaa ananiambia ni photographer. Naambia bwana wewe unapiga picha nzuri eh? Nenda kapige picha za aina hii na hii eh niletee mimi nitazinunua. Unaanza ku upload kwenye website kule. Na uzuri hiyo ni international business kwa maana kama mtu yeyote anaweza kafanyaje? Akalipia kwa sababu una upload unaweka kule, unaweza kuweka matangazo kwenye website yako. Tena wakati mwingine unaweza hata usilipishe pesa. Unaweka free kule, watu wanakulipa kupitia AdSense. So unafikiria international business. Saizi kuna AI, artificial intelligence. Ukiingia free pick size. Ukisechu kwenye picha ambao zimetengenezo na AI. Aisee. Naona kama picha zinakuwa nyingi kuliko ambao zimepigwa na watu. Na AI, AI ni ajuzi tu. <laughs> kwa picha za AI za hizi mikuwa nyingi. Kwa una usuka ingia kwa mfano kuna AI moji netuwa mid journey. Mid journey, mid journey. Ukiingia kwenye ile kwenye ile kwenye ile platform unaweza kutengeneza picha zako unasema nataka picha ya mwanamke mjamzito amevaa nguo nyeupe au amekaa hivi kwenye kiti upande wa kushoto kuwe na mto kuwe na hivi you just write the statement then yenyewe ina, ina code inatengeneza picha then unachagua picha unazotaka unaziandikia description unaziupload you make money do you see how things works so ni vitu ambavyo unataka kujifunza ujue vinafanyaje kazi then uanze taratibu kwa sababu pia hizo pesa zinakuja taratibu sio kitu ambacho ni vupu umesha kipata sasa watu wengi huwa wanakosa consistency na ile ni dhamu ya kwamba ni komae kesho nitapata pesa pesa nyingi then the last one but not the least unaweza kutengeneza uh, marketing agents unaweza kutengeneza marketing agents kwa kusajili biashara au kusajili kampuni ambayo uta, uta run hizo <coughs> hizo mambo na hii Pengine unaweza usio unaweza mwenyewe 
unakutana na watu ambao mna collaborate au mnaendana idea na mnaweza mkawa na mawazo sawa mnakubaliana baada tunafungua kampuni by shares maybe by partners au ni limited company then mna run hiyo social media agents kwa kufanya kazi mbalimbali kwa unaweza kukutana na watu ambao ni graphic designer wengine ni social media manager wengine wanajua CEO wengine wanajua content creation mkakaa hapo mkaamua kutengeneza kitu ambacho kitafanyaje kitawafanya mpate pesa mwisho wa siku kwa hiyo mnatengeneza agency yenu mnaanza kurani you make money you never know na iko hivi kuna vitu vingine huwa haviji mpaka ufanye kitu fulani sawa yani kuna vitu vingine huwa haviji kwenye maisha mpaka ufanye kitu fulani kwa mfano mimi kuna watu wengi au kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa nikivianza nikianza hiki kinanisaidia kupata kitu kingine kwa mfano hivi tu juzi nimeanza podcast nilikuwa nafikiria siku nyingi nianze podcast nianze post Mte, na, mtu wa kwanza wa pili kufanya naye podcast baada ya ule wa pili kufanya naye podcast nilivyokutana naye kuna vitu liongea naye vikanisaidia kuanza kufikiria kwamba kwa nini hichi kitu nikifanya hivi na hivi yule yule mtu akaniletea wateja wengine wa kushutia content zao nikawa nawafanyia nawafanyia content kwa hiyo kuna vitu vingine huwa vinakuja baada ya kitu fulani kuweza kufanya kwa hiyo kama kweli unajiona you can run business kwa sababu sio kila mtu ana uwezo huo kuna watu wengine wanaona kama ah, mimi nataka niajiliwe ni enjoy muda wangu ni, nifanye kazi ni enjoy weekend zangu na vitu vingine ninavyotaka lakini kama wewe unaona je una entrepreneurship mindset unaweza kupambana na challenge uko tayari kuna nini unafungua kampuni unafungua agency unaamua kufanya hizi kazi na kwa kiasi kikubwa sasa hizi uh, zina soko kubwa kwa sababu uhitaji ni mkubwa kwa sasa tunapozungumzia digital marketing ina nafasi kubwa kuliko mainstream media hizi billboard na nini kwa sababu kupeleka tangazo kwenye TV au radio ni very expensive kwa sababu hata makampuni Ma, hela wanayoweka kwenye matangazo ya radio na TV sio kubwa kama miaka ya nyuma. Sasa hizi wana invest kwenye social media. Na ili ufanye kazi kwa sababu pia nilikuwa nawaambia kwamba ukifanya kazi kama freelancer, hasalamu hasala moja hapo ni kwamba huwezi kuzifikia big brand. Na nilikuwa naongea juzi na Gilsent ana uh, uh, ana agency yake ambayo inaitwa Swahili Digital. Nilikuwa naongea naye akawa anaeleza hicho kitu wazi kabisa kwamba kama nataka kweli ku achieve kwa kiasi kikubwa na mimi mwenyewe hichi kitu nimekiona uwezi kufanya kazi na voda kwa mnatigo si na Airtel hata siku moja ukiwa solo artist zaidi zaidi tu tutatumiwa na hizo agents kwa kama nataka kuzifikia zile agents ufanye nazo kazi fungua kampuni tuko pamoja yes fungua kampuni najua ni ngumu ni challenge lakini anza kufikiria kwamba nataka kufanya kazi na kampuni kubwa mtafanyaje kazi lazima uwe na agents ambao hizo agents ndio itawasiliana na kampuni wale wanatoa donge nono kwenye kampuni yako then ndio mnafanya kazi. Na ni vitu ambavyo vinawezekana kwa sababu ni ujuzi tali upo na unajua namna ya kufanya lakini unajifunza. Lakini the last thing ambayo ni the most katika hivi vyote nilivyovizungumza hapo kabla hatujaenda topic nyingine. <coughs> Find a mentor. Sawa. So, tafuta mtu ambaye atakuongoza kwenye njia ya mafanikio ya safari ya kujifunza ujuzi wa digital ukitaka kufanikiwa kuna mambo mawili ambayo unatakuwa uya sacrifice there is no way utayakwepa kwanza kabisa ni muda na pili ni pesa na hiyo naomba muiandike kabisa yani kwenye kutaka kufanikiwa kwenye ujuzi au kwenye chochote lazima usacrifice vitu hivi cha kwanza ni muda au pesa kwa lazima uamue katika kati ya hivyo vitu viwili kama utaamua kusacrifice muda you can learn everywhere kwa sababu Uh, faida ya kwamba kwa sasa tuna content nyingi za kujifunza ni kweli ni faida kubwa lakini challenge nyingine ni kwamba do you know the right content ya kuangalia do you know the right content ya kulearn kama alivyokuwa anasema roadline ziko of course platform nyingi si unaweza kaenda skillshare au si ukaenda udemy ukaenda wapi lakini je yeah, huenda ile course ambayo mtu amekwambia start to pro ni sahihi kweli lakini je yeah, wewe unajua kwamba ni nini ufanye kwenye ile course that's how au tunapokuja kwenye swala la kuwa na nini na mentor tafuta mtu ambaye atakulidi na atakwambia bwana hiki sio sawa hiki fanya hivi kwa sababu yule mtu tayari ameshapita kwenye hizo njia ambazo umepita kwa hiyo itakusaidia wewe kuepuka mistake ambazo yeye alishafanya si tunaelewana yule mtu atakusaidia kuna wakati kuna maamuzi unataka ufanye au uyachukue lakini una sita sita ukimuuliza mentor au mtu ambao unaamini anaweza kukusaidia atakujibu kwa haraka na utachukua hatua kwa haraka kuliko kuendelea kusubiri mara nyingi watu tunakata tamaa kwa kutokuwa na watu wa kutuongeza na kuwa responsible kwao 
Kwa sababu kiwa na menta ni mtu ambaye anakuwa na kuangalia kwamba hiki unafanya hivi na na ukisipofanya unajiona una hatia kwa sababu unataka report kwa yake. Kwa hiyo hakikisha unatafuta menta. So nilikuwa nasema kwamba kuna njia mbili ambazo nazifanya ili ufanikiwe. Njia ya kwanza ni kuta, kutumia muda. Kutumia muda ni kuamua kujifunza mwenyewe, kupambana, kutafuta huku na huku na huku which unaweza kupata skills yes. Lakini at some point unaweza kujikuta kuna magap ya knowledge unayapata kulingana kwamba you don't know what to, to, to watch exactly. Siri kwa pamoja. Kwa sababu kwa mfano YouTube ni brilliant place kujifunza na wote tunaitumia kujifunza. Lakini YouTube ulivyo ukiangalia ilivyo kaa ni place for marketing. Wazungu walitengeneza YouTube na mara nyingi kwa ajili ya kushare video lakini watu wengi purposeful anashia content YouTube ili uende kwenye website. Kwa sababu kwenye website yako ndo, ndo kuna vitu ambavyo viko organized. Sawa? Ndo kuna vitu ambavyo wanajua kabisa vinaweza vikakutoa sehemu moja vikakupeleka sehemu nyingine kwa haraka. Kwa hiyo ukikomana YouTube peke yake utatumia muda mwingi zaidi kuliko ukitafuta mtu atakayekuambia hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki kifuate. Hiki na hiki na hiki na hiki acha unaenda 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 mwisho wa siku unajikuta umefika kwa haraka. Kwa kama nataka kupunguza pia muda wa kujifunza tafuta mtu ambaye utaona huyu anaweza kunifa kwenye nichi yangu. Kuna watu wanafanya vizuri kwenye forex mfate. Kuna watu wanajua digital marketing, anajua social media mfate. Kuna mtu mwingine kwenye mambo ya website ni noma kabisa mfuate ya kueleke. Kuna mtu mwingine kwenye graphics bwana mwambie mimi nataka unishike mkono nitoke hapa nitoke hapa. Kuna watu yani kwa sababu beginners maswali ambayo beginners wanakuwa nayo. Nijifunze software ipi itanisaidia mimi kuwa graphic designer mzuri au nifanye kitu fulani? That's the most question ambayo watu wanauliza. Na wanapoteza muda mwingi kuzijua tu software kuliko vitu vingine ambavyo ni muhimu hasa marketing ambayo nimesema ndo ni muhimu kuliko hata ujuzi wenye wa graphics. Kwa mtu anajikuta amejua software lakini hatengenezi pesa. Wapi anakosea hajui namna ya kuuza ujuzi ambao amefanyaje? Ameutengeneza. Kwa tafuta mtu ambaye anaweza akakulidi na kuonyesha kwamba unaweza kufanikiwa au kufika pale ambapo unataka. Inalenga kuweza kutatua tatizo fulani. Kwa utengenezaji wa vitu mbalimbali kama poster, flare, brochure, book cover, certificate, banner, logo. Hizo zote ni kazi za nini? Za design. Na Kuna kitabu kingine nimeshare hapo kinahusiana kina na historia ya graphic design lakini back in the days uh, nilikuwa nazungumza hapa kwamba kulikuwa na matumizi ya graphics na ujuzi wa watu kuchora zaidi. Kwa hiyo baada ya maendeleo ya science na teknolojia kukua uh, ujio wa kompyuta kwa umerahisisha zaidi watu wakaanza kujifunza au kutumia software mbalimbali mbali kwenye kudesign. Kwa hiyo vitu vyote sasa vimehamia kwenye digital na Tuko katika kipindi cha digital marketing. Kipindi ambacho tunafanya marketing kwa kutumia mtandao wa internet. That's how e-graphics nabu kuwa muhimu zaidi. Kwa mba watu wanaitaji kumarket biashara, kupeleka service kwa watu. That's why lazima wapate nini? Wapate kujua kutumia software. Kwa hiyo software by the way ziko nyingi ya. Yani software kwa sasa ziko nyingi mno na competition ni kubwa. Lakini unapo jifunza software yote ile. Hakikisha unajifunza software ambayo ni industry standard. Industry standard ni kwamba ni software ambayo inatumika, inatambulika na kiwanda. Kwa sababu vitu vyote hivi jamani vimesetua kwenye mfumo. Yani kuna mfumo ambao unaamua kwamba jamani dunia saizi inaenda hivi. Saizi bwana natakua tufanya hivi na hivi. Kwa hiyo kuna software ambazo dunia ni zinatambulika. Na ukijifunza software ambayo inatambulika dunia ni namanisha kwamba watu wengi wanajifunza. Kama watu wengi wanajifunzi na maisha kuna more likely kuwa na information nyingi kama tutoyos, pamoja na mafunzo. Lakini pia unawezu kakutana watu wengi ambayo muka collaborate kama nivyo sema kwamba hii ni industry ya collaboration. Kwa unapo kutana watu wanatumia Photoshop uona sema unatumia Pixlab, siji unatumia software flani ambayo sio industry standard inakuwa changamoto. Hata confidence unakosa yawe kujiamini kama wana na mini designer unajikutu unakosa story ya kuchangia. Lakini weza kuwa nazungumza. Ndo hiyo inaanza kuacha nyuma kwenye industry. Kwa lazima uhakishe unazingatia. Lakini wakati mwingine hivi vitu vinazingua. Unaweza kuwa unafanya kazi yako na shangaa mara ime clash. Tatizo ni nini? Unaingia tu Google sasa hizi. Tatizo hili likija shida ni nini? Una Google unajua kwamba ah hii tatizo kwa sababu wewe sio wa kwanza kukumbana hilo tatizo kwa sababu hiyo software ina watumiaji wengi. Kwa hiyo utakutana na watu ambao walishawahi kulipoti issue kama hiyo na solution zipo. Kwa hiyo unasoma unajua kwamba ah kumbe ikitokea nime set document ya size ya zaidi ya 300 kwenye illustrator inakuwa ngumu kwa export kwa labda inabidi nikate au nifanye hivi. Kwa hiyo ikitokea inafanya kwa hiyo unapata majibu ya haraka zaidi ya ambayo yanakusaidia wewe kuwa kuwa comfortable.
Kwa hiyo software ambazo ni industry standard kwenye masuala ya graphic design um, ni Adobe Photoshop, Adobe Illustrator pamoja na Adobe InDesign. Zipo zingine ambazo ni industry standard kwa mfano kuna Affinity Design na nyingine inaitwa Codro. Pia hizo ni software ambazo zinatumika kwenye kwenye design. Lakini mostly tunatumia zaidi software za Adobe ambazo ndo zinaapia kwa watu wengi na zinapatikana zaidi. Most of washikaji zangu ambao uh, wa Nigeria wengi nakuta wanatumia sana Codro na nao washikaji tu wengi ambao haina tofauti sana na Adobe Illustrator. Kwa hiyo unakuta kazi inazofanya ni zile zile. Ni kama ilivyo kwenye software za 3D. Kuna mtu mwingine atakwambia bwana mimi napenda Cinema 4D, mimi napenda Blender, mimi napenda 3ds Max. Mimi napenda labda hudini. So ziko nyingi. Kwa kila mtu anachagua kulingana na niche. Ndiyo maana pale nilikuwa nazungumza kuhusiana kuna kitu kinaitwa niche. Lakini pia ni kazi gani unapenda na ipi ambayo uko comfortable kufanyia kazi. Lakini zote ni industry standard. Kwa Adobe Photoshop, uh, Adobe Photoshop hii ni software ya graphics ambayo ni pixel based program ambayo inatumika kwa ajili ya kudesign kazi mbalimbali mbali za graphics. Ambapo hapa unaweza kudesign posters, unaweza kudesign flare, unaweza kudesign uh, vitu kama banners unaweza kufanya photo manipulation unaweza kudesign templates za website kwa ajili ya kuupload kwenye website yako na vitu vingine vingi lakini pia hii inafanyika kama post production kwenye masuala ya 3D kwa kwa mtu ambaye amechagua kufanya product visualization kwenye 3D inabidi pia ujifunze nini ujifunze photoshop kwa sababu lazima ujue namna ya kufanya final touches ya ile product yako kwa hiyo yes hiyo hiyo ni software lakini pia kuna Adobe Illustrator ambao pia hii ni vector based program ambayo imejikita katika kufanya graphics zinazohusiana na vector kwa hiyo ukisikia mtu ana upload vector anatengeneza vector file anaziuza anatumia Adobe Illustrator utengenezaji wa logo utengenezaji wa book cover na vitu vingi ambavyo viko related na printing kama certificate business card vinafanyika kwenye Adobe Illustrator ya mwisho ni Adobe InDesign. Adobe InDesign yenyewe ni software ambayo inatumika zaidi kwenye masuala ya print and publication. Kwa kama unataka kuingia kwenye print and, 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 and uh, print and publication lazima ujue vizuri InDesign kwa sababu yenyewe inatumika kwenye ku design magazeti, ku design vitabu, ku design book hizi uh, hizi nini tuseme. Hata post unaweza ku design eh, kwa sababu interface yake ilivyo ka ni nzuri na inakuwezesha kuwa versatile na unaweza kupanga peji nyingi. Wewe fikiria kwenye Adobe Illustrator <coughs> unaweza kutengeneza peji 10, 15, it's okay utaandika namba moja mbili. What if una design kitabu kina peji F1? Utaweza kwenda kila peji moja uandike moja mbili, tatu, mm. Utakuwa exhausted. So una, unatumia software kama hii ambayo inaweza kwa customize ikakutengenezea peji yenyewe, ikakuandikia baadhi ya maneno kama ni header kwenye kitabu unakuta kuna maneno fulani yamejirudia yale uwezi kuandika kila page. Kwa kwenye InDesign ndo unaweza kuyaweka yale. Kutengeneza table ni very simple zaidi kwenye InDesign kuliko kuanza kuchola kwenye kwenye Illustrator. Kwa kwenye InDesign unaandika tu namba nataka vertical au columns ziwe kadhaa uh, na number of rows ziwe kadhaa unaingiza namba unabadilisha color then you go. Kutengeneza table of content kitabu kina page F1. Unataka page ya mbili ndo chapter 2 ya kitabu imeanza. Utaanza kwenda kuhesabu? No unaweza kai customize in design ikakutengenezea kila kitu na wewe mwisho wa siku uka, uka ikakurahisishia kufanya kazi so hizo software zote hizo tunazozitaja namna ya kujifunza namna zinazofanya kazi zinaendana complete nadhani tu kwa sababu ya kuzipunguzia mzigo zisiwe kubwa kwenye kuzifanyia kazi ili pia pengine isiwe ngumu kuinstall kwenye kompyuta lakini pia kwa sababu za kibiashara ndo aliamua kuzitenganisha tu lakini kiufupi unaweza kujikuta vitu vingi ambavyo viko kwenye Photoshop, viko kwenye Illustrator na viko kwenye InDesign. Mbako unajiuliza kwa nini waliweka hivyo. Sawa. So kwenye kujifunza software sasa hapa kuna hatua kama nane ambazo ukizipita hizi hatua au kuzifuata unaweza kawa rais sana kwako kuweza kujifunza na kumaster software yoyote ile ya design kwa sababu vitu vingi vinaendana. Kazi ambazo wanafunzi wangu ambao nimekuwa nikiwafundisha wamezifanya. Ni baadhi tu niliamua kuziweka hizi baadhi kwa hiyo kuna wanafunzi wangu wengi ambao wamekuwa kitengeneza content nzuri mara baada ya kupitia mafunzo. Wengine wamejifunza YouTube, wengine hawajawahi kuniona, wengine 
wamekuwa chini yangu nikiwasimamia na wamekuwa kufanya kazi nzuri. Kwa hizi ni baadhi tu ya kazi ambazo zimekuwa zikifanywa na wanafunzi wangu. Kwa hiyo baada ya kujifunza na kumaster Photoshop, Illustrator pia vitu ni tofauti, utofauti ni mdogo sana ambavyo nilikuwa naeleza na kuonyesha hapa ambao viko kwenye Photoshop pia kwenye Illustrator vipo na as well kwenye InDesign pia unaweza ukajifunza. Guys, mambo ya kujifunza ni mengi 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 sana. Kwa leo tukaishia hapa. Otherwise kama tutapata time na session nyingine I will appreciate kama nikiwaona na mkija mwe tayari mmepiga hatua nyingine na tayari mnaweza kufanya kitu 